Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi subscribers and dear students everywhere you are This video is our 11th video on English paragraph writing EPW course And the topic is argumentative paragraph I'm going to explain to you a few things related to argumentative paragraph we will talk about the definition or the concept we also talk about the essentials of the argumentative and then I will give you one example of argumentative paragraph if you have any question or feedback you may write your question in the comment section below in this video all right enjoy your learning the first part of this video is the definition of argumentative paragraph. Argumentative paragraph atau disebut juga dengan paragraf argumentative di bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah paragraf yang lengkap dan utuh yang memiliki sebuah ide pokok didukung oleh contoh-contoh atau fakta yang ada dan bersifat opini atau pendapat. Opini dalam hal ini bukan berarti sebuah pendapat yang asal bunyi, melainkan pendapat yang bersifat kritis dan ilmiah. Misalnya, jika Anda berpendapat bahwa api itu panas, maka hal tersebut bukan opini atau pendapat. Hal tersebut adalah fakta, jadi tidak perlu diperdebatkan. Jika Anda beropini dengan menuliskan, kebakaran terjadi karena lalai dengan api, maka pernyataan seperti ini mendekati ke fakta. Namun masih bisa diperdebatkan lagi Oleh karena itu, pernyataan seperti itu bisa dijadikan kalimat topik pada sebuah paragraf argumentatif There are six essentials related to argumentative One, study sides of an issue Two, develop logical reasons Three, present both sides Four, conclude the argument 5. Connect ideas logically 6. Apply a formal style Let me explain to you each one of these essentials in this video and I will give you an example of argumentative paragraph The first essential is study science of an issue What does it mean? It means that we align with one side and formulate an argument. Kita cari terlebih dahulu apa isu yang akan kita angkat. Isu ini berkaitan dengan topik dari argumentatif paragraf. Isu atau topik persoalan yang akan kita bahas biasanya memiliki dua sisi yang berlawanan. Apakah itu agree or disagree, tapi bukan berkaitan dengan right and wrong isu berkaitan dengan topik yang terjadi di masyarakat so we have to pick an issue and then we have to choose one side kita harus memilih sisi yang mana kita ikuti nah jadi ini tidak sama dengan um, konflik pihak A, pihak B kemudian kita memilih pihak A karena alasan begini atau kita memilih pihak B karena alasan begini. bukan seperti itu isu berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan di tengah-tengah masyarakat akan tetapi masih bisa diperdebatkan so you have to start with an issue and then you align with one side and formulate an argument the second essential of argumentative is develop logical reasons it means that you support your side with sufficient proof Ketika Anda telah memiliki sebuah argumen berkaitan dengan isu yang Anda tulis, maka Anda harus mengembangkan logical reasons. Artinya, bisa menuliskan alasan-alasan logis dengan bukti-bukti yang relevan. Kita dalam menulis argumentatif paragraf tidak menggunakan emotional reason atau alasan-alasan yang bersifat emosional. Alasan-alasan yang kita tulis harus bersifat logis dan ilmiah Serta bisa dipertanggungjawabkan dengan akal sehat 
So that is the second essential of argumentative paragraph. The third essential is that you present both sides. What does it mean? It means that you identify strength and weaknesses of each. Di bagian pertama kita telah memilih salah satu bagian misalnya ya. Um, kita memiliki argumen untuk hal tersebut. Tugas kita kemudian adalah kita harus menjelaskan juga kedua belah sisi. Nah, yang sisi sisi A atau sisi B ya. Kemudian kita sebutkan kita identify apa strengthnya dan apa kelemahannya dari masing-masing uh, kedua belah pihak ini. Ya, jadi kalau kita memilih misalnya mie goreng daripada mie rebus, berarti kita harus bisa menjelaskan apa kelebihan kekurangan mie goreng dan juga apa kelebihan dan kekurangan dari mie rebus. So we have to be able to present strength and weaknesses of each side. Kalau tidak nanti kita akan disebut bias. The fourth essential is that you need to conclude the argument. Don't repeat, remind readers what's at stake. Setelah kita menyatakan apa argumennya, kemudian kita dukung dengan alasan-alasan logis terhadap argumen tersebut, lalu kita jelaskan kedua sisi dari isu yang ada, dan juga nah kita simpulkan apa argumen kita tapi jangan kita ulang-ulang ulang lagi ulang lagi ulang lagi jangan tapi kita harus remind pembaca apa sih yang utama dan yang penting dari argumen ini the fifth essential is connect ideas logically it means that transition between key points intentionally is used properly jadi Uh, hubungan antara kalimat per kalimat di dalam paragraf argumentatif ini dikaitkan dengan menggunakan transition ya, transition misalnya seperti <coughs> excuse me misalnya furthermore, moreover uh, therefore atau bisa juga menggunakan um, because of that nah, jadi banyak contoh-contoh transition lainnya yang bisa anda baca di buku writing 1 The last essential is we need to apply a formal style. It means that we establish and maintain an objective tone. Ketika kita menulis paragraf argumentatif, kita harus bisa menjaga style kita formal. Jadi style kita jangan terkesan informal, seperti menggunakan kata-kata what's up, ain't, atau kita menggunakan kata-kata Well, you know what? Nah, kita tidak bisa menggunakan seperti itu. Kita bisa harus menggunakan kalimat yang formal, jelas, dan juga objective tone. Nah, what does it mean with objective tone? Objective tone ini maksudnya adalah e, nada suara yang ada dalam tulisan kita itu, itu objektif. Jadi, tidak terkesan personal atau tidak terkesan group-based. What about example of argumentative paragraph? Let me read you an example about this argumentative paragraph. I took it from uh, Ray's book, ditulis oleh Carmen Ortiz, yang berasal dari Venezuela. <coughs> It is hard for foreign student wives to be able to make many American friends, since most of their husbands go to school full-time while they have to stay at home taking care of the children and the house. The situation makes it almost impossible for them to go out often and meet people. Furthermore, most of the foreign wives do not speak English at all when they first come here, and this keeps them from having a conversation with an English speaker. Finally, foreign students usually live in student housing, and generally in the Americans who live there go to school. In many cases, even if only the husband is going to school, the American wife will be working. Consequently, the American couple does not have time to socialize, and the foreign student wives have very few American friends. Nah, di contoh ini kita lihat bahwa kalimat pertama ini dimulai dengan argumen dari si penulis. 
Argumennya adalah bahwa istri-istri para pelajar asing foreign yang belajar di uh, Amerika ini sulit mendapatkan teman orang Amerika karena suaminya uh, pergi sekolah full time. Jadi mereka harus tinggal di rumah, merawat anak dan uh, rumah ya. Nah, ini argumennya. Nah, kita lihat apakah ada logical reasons. Nah, kita lihat kalimat kedua. The situation makes it almost impossible for them to go out often and meet people. Jadi make sense ya. Jadi masuk akal. Karena suaminya sibuk belajar di luar rumah, kemudian mereka harus tinggal di rumah, jaga menjaga rumah dan anak, makanya mereka susah keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang lain. Yang ketiga, kalimat ketiga kita lihat kebanyakan dari istri-istri foreign itu tidak berbicara bahasa Inggris sama sekali. Karena mereka datang ke Amerika tanpa kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian lebih lanjut, uh, foreign student usually live in student housing dan pelajar-pelajar asing ini tinggal di student housing. Ini student housing maksudnya adalah tempat tinggal yang khusus dibuat uh, oleh pihak kampus untuk mahasiswa. Dan pada umumnya orang-orang Amerika tersebut uh, who live there go to school. Pada umumnya mereka pergi ke sekolah jadi tidak ada yang tinggal di student housing kalimat kelima in many cases even if only the husband is going to school the American wife will be working dan para istri pelajar um, asing di Amerika ini juga mereka pergi kerja jadi tidak ada yang stay di rumah 24 jam sehari Nah, akibatnya katanya consequently the American couple does not have time to socialize tidak punya waktu untuk bersosialisasi dan foreign student wives have very few American friends dan istri-istri para pelajar asing di Amerika ini memiliki teman-teman Amerika yang sedikit jadi kalau kita kaitkan kalimat ke-6 dengan kalimat pertama ini sangat relevan kalimat pertama adalah topic sentence itu langsung argumen Sementara kalimat ke-6 adalah pernyataan kembali yang berkaitan dengan argumen. Nah, jadi ini adalah contoh dari argumentatif paragraf yang an- perlu Anda tulis uh, nanti di uh, meeting ke-11 in this English paragraph writing course. Oke, okay, I can wait to read your paragraph writing. Uh, show it to me in the our e-learning websites and don't forget to write down the paragraph in your book alright assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh